ஹலோ எவ்ரி ஒன் இது நம்ம சேனலில் ரிலீஸ் ஆகிற ஃபிஃப்டியத் வீடியோ ஸோ இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக என்ன பண்ணலாம்னு நினச்சோன்னா நம்ம சேனலில் வந்து ஃபார்மஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பீங்க நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பீங்க பயோ டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க அதாவது ஓவரால் பார்த்தோம்னா ஹெல்த் சயின்சஸில் இருக்கிற எல்லாருமே இந்த சேனல் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஜென்ரலான ஒரு வீடியோ போடணும் அண்ட் ஸ்பெஷலாக போடணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா செல் அண்ட் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூயன்ஸ் ஸோ அந்த செல் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே பேசிக்காக வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் அதாவது ஹெல்த் சயின்ஸஸில் இல்லை இல்லை மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கீங்கனாலே செல்லுனா என்ன செல்லில் என்ன கான்ஸ்டியூயன்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாருமே பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம அந்த கிளாஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா டிஷ்யூவாக இருக்கட்டும் ஆர்கனாக இருக்கட்டும் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து செல்ஸால் ஆனது அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது லேக்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம் அதே மாதிரி அந்த லேக்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் அந்த குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் இந்த ஆர்கன்ஸ் தான் வந்து ஒரு சிஸ்டமை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணோம் லைக் இப்போது ஹார்ட்டு இது வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் இல்லை அந்த பிளட்டு வந்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஸ்கின் வந்து இன்டெக்மெண்ட்ரி சிஸ்டம் அப்புறம் இந்த ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் எல்லாம் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்புறம் இந்த ஸ்டொமக்கு ஸோ இன்டஸ்டைன் இதெல்லாம் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் லங்ஸ் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அந்த மாதிரி வந்து சிஸ்டம் தான் வந்து நம்ம பாடியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது சிஸ்டம் எதால் ஆனதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்கன்ஸால் ஆனது ஆர்கன்ஸ் கூட சில டிஷ்யூஸ் வரும் இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எதால் ஆனதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூஸால் ஆனது இந்த டிஷ்யூஸை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் பார்த்தோம்னா டிஷ்யூவை வந்து நம்மளால் நேக் டைல வந்து பார்க்க முடியும் பட் டிஷ்யூஸ்க்கு உள்ளார இருக்கிற பொருள் என்னென்னா அதுதான் வந்து செல்ஸ் அதாவது லேக்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் தான் வந்து டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து செல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு செல்லுன்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அண்ட் அந்த செல்லில் வந்து என்னென்ன காம்பௌண்ட் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு காம்பௌண்ட்டும் வந்து அந்த செல்லுக்கு வந்து என்ன கொடுக்க போகுது அதாவது அந்த செல்லில் இருக்கிற ஒவ்வொரு காம்பௌண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் அதாவது சிம்பிளாக வந்து அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் செல் செல்லோட அனாட்டமி பார்க்க போகிறோம் அதாவது செல்லுக்குள்ளார இருக்கிற செல்லுக்குள்ளார என்னென்ன காம்பௌண்ட் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்புறம் அதோட ஃபிசியாலஜி அதாவது ஒவ்வொன்றத்தோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பேசிக்காக பார்த்தோம்னா ஹியூமன் வந்து எதுலேருந்து வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஸ்பேமோ ஃபீமேலோட எக் அதாவது ஓவமோ ஒன்னோட ஒன்று கம்பைன் ஆகிறதுனால ஒரு செல் உருவாகும் அந்த செல் என்னென்னா ஜைகோட் இந்த ஜைகோட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா எல்லா டிஷ்யூ எல்லா ஆர்கனும் வந்து லேக்ஸ் ஆஃப் செல்ஸால் ஆனது பட் இந்த லேக்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது லேக்ஸ் இல்லை ஆக்சுவலாக ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸும் எதுலேருந்து உருவாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் செல்லான ஜைகோட் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல்லிலிருந்து தான் இந்த ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து உருவாயிருக்கு ஸோ இந்த ஜைகோட் அப்படிங்கிற பொருள் தான் வந்து பின்னாடி வந்து ஃபீட்டஸாக மாறி அப்புறம் ஃபீட்டஸ்லேருந்து மீசன் கைம் மீசோடேம் எக்டோடேம் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு போர்ஷனாக பிரிஞ்சு அதிலேருந்து தான் வந்து இந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் லைக் எபிதியல் டிஷ்யூ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மஸ்குலர் டிஷ்யூ நர்வஸ் டிஷ்யூ இதெல்லாம் பில்டப் ஆகி ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஹியூமனாக வந்து நம்ம பிறக்கிறோம் ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் செல்லில் இருந்து தான் நம்ம டோட்டல் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸும் வந்து உருவாகுது இப்போ அந்த ஒரு பேசிக்காக ஒரு செல்லுன்னு எடுத்திங்கன்னா அதில் என்னென்ன கான்ஸ்டியூண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் செல் அண்ட் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூயன்ஸ் செல்லில் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக மூணு காம்பௌண்ட் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செல் மெம்பிரேன் அதாவது செல்லோட பவுண்ட்ரி லைன் அதுக்கு பேர் செல் மெம்பிரேன்னு சொல்லுவாங்க பிளாஸ்மா மெம்பிரேன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் செல்லோட சென்டர்னு சொல்ல முடியாது நியர் த சென்டரில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் ஸோ இது வந்து செகண்ட் காம்போனன்ட் தென் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் செல் மெம்பிரேனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற மொத்த ஏரியாவுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது அதுதான் மூணாவது காம்போனன்ட் சைட்டோப்ளாசம் இந்த சைட்டோப்ளாசம் தான் வந்து செல்லோட ஆர்கனல்ஸ்லாம் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் ஆர்கனல்ஸ்னால் இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா லைசோசோம்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் சென்ட்ரோசோம்ஸ் கோல்ஜி அப்பார்டஸ் ஸோ இந்த மாதிரி
அதனால தான் அதை வந்து ஆர்கனல்ஸ் சொல்கிறாங்க ஏன் ஆர்கன் சொல்லாமல் ஆர்கனல் சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம நம்ம ஹார்ட் லிவர் லங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைஸில் இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் மேக்ரோ சைஸில் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால் அதை வந்து ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்காக ஒரு செல் எடுத்தோம்னா அதில் வந்து மூணு கான்ஸ்டியூட் வந்து பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் செல் மெம்பரேன் ஆர் பிளாஸ்ம மெம்பரேன் செகண்ட் ஒன் இஸ் நியூக்ளியஸ் தேர்ட் ஒன் இஸ் சைட்டோப்ளாசம் ஆர் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஸோ இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டை பற்றியும் இண்டிவிஜுவலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் காம்பனண்ட் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆர் செல் மெம்பரேன் இந்த செல் மெம்பரேன் அப்படிங்கிறது எதால் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனாட்டமி வைஸ் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லிப்பிட் பை லேயர் அதாவது லிப்பிட் லேயர் வந்து ரெண்டு லேயரில் வந்து அரேஞ்சாக இருக்கும் லிப்பிட்ஸ் வந்து ரெண்டு லேயரில் அரேஞ்சாக இருக்கும் அண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் லிப்பிட்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போ லிப்பிட்ஸ் அதாவது மேலே ஒரு பாஸ்போ லிப்பிட் கீழே ஒரு பாஸ்போ லிப்பிட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து செல் மெம்பரேன் வந்து உருவாயிருக்கும் அண்டு இது வெறும் பாஸ்போ லிப்பிட் மட்டும் கிடையாது அண்ட் ஆல்சோ வந்து சம் கொலஸ்ட்ரால்ஸும் வந்து அதோட அடிஷ்னலாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இதில் வந்து அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுகர் மாலிகல்ஸும் வந்து அங்கங்கே வந்து எம்பட் ஆகிருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ரிசப்டாஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் தென் அங்கங்கே வந்து போர்ஸ் இருக்கும் அதாவது சேனல்ஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து செல் மெம்பரேன் வந்து லிப்பிட் சாலிபிள் ட்ரக்ஸை வந்து ஈஸியாக அலோவ் பண்ணிவிடும் ஏன்னா அதில் ஃபுல்லாகவே பாஸ்போ லிப்பிட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ லிப்பிட் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக டிஃப்யூஸ் ஆகி அந்த பக்கம் போயிடும் பட் வாட்டர் சாலிபிள் வந்துச்சுன்னா அது போகிறதுக்கு வந்து பாஸ்போ லிப்பிட்ஸ் வந்து விடாது இதனால் வந்து அந்த சேனல்ஸ் மூலியமாக தான் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகி செல்லுக்குள்ளார வந்து போகும் அதாவது அந்த போர்ஸ்னாலேயோ இல்லை சேனல்ஸ் மூலியமாகவோ வாட்டர் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்ஸோ இல்லை சில ப்ரோட்டீன்ஸோ இல்லை சில என்சைம்ஸோ வந்து அந்த மாதிரி சேனல்ஸ் மூலியமாகவோ இல்லை போர்ஸ் மூலியமாக தான் செல் மெம்பரேன்லேருந்து உள்ளே போகும் அண்ட் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் அதாவது செல்லுக்குள்ளார இருக்கிற நியூக்ளியஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அதோடய ஆர்கனல்ஸாக இருக்கட்டும் இது எதுவுமே வந்து வெளியே இருக்கிற பொருட்களால் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மெயினாக இருக்கிறது தான் வந்து செல் மெம்பரேன் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதாவது இல்லை எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லலாம் அதாவது வெளியே இருக்கிற சம் கண்டென்ட்ஸை வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றதும் இல்லை உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸை வந்து தேவையில்லாத கண்டென்ட்டை வந்து வெளியே அனுப்புகிறதும் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேனோட வேலை தான் ஏன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் இருக்கிற சேனல்ஸோ இல்லை போர்ஸோ தான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வெளியே இருக்க எலக்ட்ரோலைட்டான சோடியம் கால்சியம் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் க்ளோரின் இந்த மாதிரி ஒரு சில பொருளை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியலில் லைக் இந்த கார்பை சாரி கார்பன் டை ஆக்சைட் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து செல்லுக்குள்ளேருந்து வெளியே அனுப்புறதுக்கும் வந்து இந்த போர் சில சேனல்ஸ் தான் வந்து யூஸ் ஆகும் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து நம்ம செல்ல போய் சேரணும் அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து இந்த செல் மெம்பரேனை க்ராஸ் பண்ணி தான் போய் ஆகணும் நம்ம எடுத்துக்கிற பொருள் வந்து லிப்பிட் சாலிபிளாகவும் இருக்கலாம் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு லிப்பிட் சாலிபிளாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வாட்டர் சாலிபிளாகவும் இருக்கலாம் பட் நமக்கு வந்து எல்லாமே தேவைப்படும் இந்த விட்டமின்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் இருக்கும் ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் வந்து ஈஸியாக டிஃபியூஸ் ஆகி உள்ளே போயிடும் பட் இந்த வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக போகாது ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த போர்ஸ் இல்லை சேனல்ஸ் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல் மெம்பரேன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் காம்போனட் இஸ் நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லில் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் எக்ஸப்ட் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசியில் மட்டும்தான் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஸ்கிரிட்டல் மெசர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும் பட் மற்றபடி எல்லா செல்ஸ்லையுமே வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த நியூக்ளியஸோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது செல் வந்து டிவிஷன் ஆகிறதுக்கும் இல்லை புதுசாக ஒரு செல் உருவாகிறதுக்கும் வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது தேவை ஏன்னா நியூக்ளியஸில் தான் வந்து இந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல்லாம் வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த நியூக்ளியஸோட அனாடமி பார்த்தோம்னா நியூக்ளியஸை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து நியூக்ளியோலஸ் இன்னொன்று வந்து குரோமேட்டின் நியூக்ளியோலஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ளார இருக்கிற ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் இந்த நியூக்ளியோலஸில் தான் வந்து ரைபோசோம்ஸில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சிந்தசிஸ்
நம்மளோட கண் என்ன சைஸில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன விஷயமும் வந்து இந்த குரோமோசோம்ஸ் மூலிமா தான் வந்து நிர்ணயிக்கப்படும் அண்ட் ஆல்சோ ரிப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மல்டிபிகேஷன் இந்த செல் டிவிஷன் நடக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் காம்போனண்ட்டு தான் வந்து நியூக்ளியஸ் அது இல்லைன்னா வந்து செல் வந்து மல்டிப்ளையும் ஆகாது ரீப்பேராக ஆகாது எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஆர்பிசி இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு தடவை உருவாச்சுன்னா ஃபைனலாக அழிஞ்சு போயிடும் பட் அதில் வந்து ரீப்பேரும் நடக்காது டிவிஷனும் நடக்காது ரிப்ரொடக்ஷனும் இருக்காது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் காம்போனண்ட் இஸ் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் காம்போனண்ட்ஸ் அதாவது சைட்டோப்ளாஸமில் இருக்கிற ஆர்கனல்ஸ் இந்த நியூக்ளியஸும் வந்து ஆர்கனல் தான் பட் அது வந்து ரெண்டாவது காம்போனண்ட் சைட்டோப்ளாசமில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான காம்போனண்ட் தான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா ஏன் இது முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் வந்து சர்வைவ் ஆகணும் இல்லை உயிர் வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படிங்கிற பொருள் வந்து அவசியம் ஏன்னா இதுதான் வந்து செல் வந்து ஒரு வேலையை செய்யணுன்னா அதுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படும் அந்த எனர்ஜியை வந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் வந்து கிரியேட் பண்ணி தரும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி அதாவது ஏடிபி அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் ஸோ அதுதான் வந்து யூஸ்வலாக வந்து எனர்ஜி வந்து நமக்கு கொடுக்குற பொருள் ஸோ அது வந்து எங்கே ஜெனரேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ஸோ இந்த ஒரு வேலையை செய்கிறதுனால தான் மைட்டோகாண்ட்ரியாவை வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட ஷேப் பார்த்திங்கன்னா சாசேஜ் மாதிரி இருக்கும் இந்த சாசேஜுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் தான் வந்து இந்த ஏடிபி வந்து ஜெனரேட் ஆகி அந்த ஏடிபி வந்து செல்லில் இருக்கிற எல்லா இடத்துக்கும் போய் எனர்ஜி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவ் டிஷ்யூ இல்லை ஆக்டிவ் ஆர்கன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற செல்ஸில் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து நிறைய இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து ஆக்டிவ்னாலே என்னது அங்கே வந்து நிறைய வேலை நடக்குது ஸோ நிறைய வேலை நடக்க வேண்டிய இடத்துல எனர்ஜியும் நிறைய தேவைப்படும் ஸோ அந்த எனர்ஜி கொடுக்குற பொருளான மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து அந்த மாதிரி டிஷ்யூஸ்லேயும் இல்லை ஆர்கன்ஸ்லேயும் நிறைய இருக்கும் லைக் இந்த லிவர் கிட்னி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆர்கனல் பார்த்தோம்னா ரைபோசோம்ஸ் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா மாதிரி இது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேப்போ இருக்காது இது வந்து சிம்பிளி இது வந்து ஒரு கிரானுல் ஸோ ஒரு கிரானுல் மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து என்னென்ன பொருள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ அண்டு ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைபோசோம்ஸ் தான் நடக்கும் ஸோ இது வந்து எதுலேருந்து நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதாவது அமினோ ஆசிட்ஸை வந்து ஒன்றோட ஒன்று கம்பைன் பண்ணி தான் வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணும் இந்த ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து டெம்ப்ளேட்டாக வந்து ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணும் அது என்ன பொருள்னா ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏவை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு வேரியஸ் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணி செல்லுக்குள்ளார இருக்கிற மற்ற ஏரியாவுக்கு வந்து அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து அனுப்போம் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து அங்கே வந்து ஒரு சில ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் பட் ஆல்சோ இன்னொரு ஏரியா இருக்குது ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் இருக்கிற ரைபோசோம்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் தான் பண்ணோம் பட் அது வந்து செல்லுக்குள்ளார யூஸ் ஆகாது செல்லுலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகி செல்லுக்கு வெளியே போய் ப்ரோட்டீனாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓவரால் பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஒரு ஏரியா தான் வந்து இல்லை ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கிற ஒரு இடம் தான் வந்து ரைபோசோம்ஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனல் பார்த்தோம்னா எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அண்ட் இந்த எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபர்தராக ஒன்று வந்து ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இன்னொன்று வந்து ஸ்மூத் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இந்த ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரைபோசோம்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இந்த ரைபோசோம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணி செல்லருந்து வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்மோன்ஸு என்சைம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து உருவாகி இன்னொரு இடத்துல கூட போய் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்மோனு என்சைம்ஸ்லாம் வந்து இந்த ரஃப் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் உருவாகி செல்லிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகி வெளியே போய் வேறு ஒரு இடத்துக்கு போய் அதோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் தென் இந்த ஸ்மூத் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து ரைபோசோம்ஸ் இருக்காது ஸோ இங்கே வந்து என்ன சிந்தசிஸ் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப்பிட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் சிந்தசிஸ் வந்து இங்கே நடக்கும் அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் லிப்பிட்லாம் வந்து இதுவும் வந்து ஃபர்தராக எக்ஸ்போர்ட் ஆகி செல்லுக்கு வெளியே போய் வேறு ஒரு
ஒவ்வொரு கோடும் வந்து ஒவ்வொன்றுத்து மேலே வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரோட்டீன் அங்கே எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெடிக்கலேருந்து வர ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த ஒவ்வொரு சேக்கையும் வந்து தாண்டி தாண்டி போகும் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்தையும் தாண்டி போகும்போது பேக்கேஜ் ஆகிக்கிட்டே போகும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அங்கேருந்து வர ப்ரோட்டீன் வந்து செக்ரட்டரி கிரானோல்ஸில் வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் பட் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுதுன்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த கோல்ஜி அப்பரேட்டஸில் இந்த கீழே அதாவது ஏதோ ஒரு சேக்லேருந்து ஆரம்பித்து அடுத்த சேக்குக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டே போகும் அப்படி போய் ஃபைனலாக வந்து எக்ஸோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலிமா அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து அந்த செல்லிலேருந்து லீவ் ஆகி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து பேக் பண்ணி வெளியே அனுப்புறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து பேக்கேஜிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த கோல்ஜி அப்பரேட்டஸ் பார்த்திங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நிறைய நடக்குமோ அதாவது எந்த செல்ஸில் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நிறைய நடக்குமோ அந்த செல்ஸில் வந்து கோல்ஜி அப்பரேட்டஸோட நம்பர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைசோசோம்ஸ் இந்த லைசோசோம்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கிடையாது ரொம்பவே சிம்பிளான ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதாவது ஒரு செக்ரட்டரி வெசிக்கல் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு வெசிக்கல் இருக்கும் அதுக்குள்ளார வந்து ஒரு சில என்சைம்ஸும் சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்கும் அண்ட் இந்த நேம் பாருங்கள் லைசோசோம் லைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா பிரேக் ஆகிறது இல்லைன்னா அழியிறதுன்னு அர்த்தம் ஆஸ் த நேம் இண்டிகேட்ஸ் இட் பிரேக் டவுன் த ப்ராடக்ட்ஸ் இன்சைட் த செல் செல்லுக்குள்ளார இருக்கிற சில சப்ஸ்டன்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணுறது தான் அதோடய வேலையே எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி ஜெனடிக் மெட்டீரியலாகவோ இல்லை கார்போஹைட்ரேட்டு இல்லை ப்ரோட்டீன் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த லைசோசோம்ஸில் இருக்கிற வெசிக்கல் குள்ளார வந்துச்சுன்னா அதை வந்து பிரேக் பண்ணி இண்டிவிஜுவல் ஸ்மால் ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணி வெளியே அமுச்சிடும் இல்லைன்னா டைஜஸ்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஈவன் சம் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்துச்சுன்னா கூட அதை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி அதை வந்து அந்த செல் மெம்பிரைன் மூலிமா வந்து வெளியே அமுச்சு விட்ருவோம் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலிமா ஸோ இந்த மாதிரி ஓவரால் பார்த்தோம்னா லைசோசோம்ஸ் குள்ளார வந்து என்சைம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து லைசோசைம்ஸ் இந்த என்சைம்ஸ் மூலிமா வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் தேவையில்லாத ப்ராடக்ட்டோ இல்லை தேவையான ப்ராடக்ட்டையோ பிரேக் பண்ணி எய்தர் ரீசைக்கிள் பண்ணோம் இல்லைன்னா செல்லை விட்டு வெளியே அமுச்சிடும் எலிமினேட் பண்ணோம் இல்லை இல்லை இந்த டபிள்யூபிசியில் இருக்கிற லைசோசோம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜெண்ட் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டைஜஸ்டே பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓவரால் வந்து செல்லில் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் யூனிட்டாக வந்து லைசோசோம்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் காம்போனட் இஸ் சைட்டோ ஸ்கெலிட்டன் இந்த சைட்டோ ஸ்கெலிட்டன்னா என்னென்னா இப்போ நோ இப்போ நம்ம பாடியில் வந்து ஸ்கெலிட்டன்னா வந்து நம்மளோட போன்ஸ் தான் வந்து ஸ்கெலிட்டன் அது என்ன பண்ணோம் நம்ம பாடிக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கும் நிலையாக பார்த்துக்கும் ஸோ அதே மாதிரி செல்லுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து பார்த்துக்கிற பொருள் தான் வந்து சைட்டோ ஸ்கெலிட்டன் அண்ட் இதில் இதில் வர காம்போனன்ட் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரோசோம் சென்ட்ரையோல் இந்த சென்ட்ரோசோம் சென்ட்ரையோல்லாம் வந்து இதால் இதெல்லாம் எதால் ஆனதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ டியூபல்ஸால் ஆனது தென் அதுவும் இல்லாமல் மைக்ரோ ஃபிலமெண்ட்ஸும் இருக்கும் இந்த மைக்ரோ டியூபல் மைக்ரோ ஃபிலமெண்ட் சென்ட்ரையோல் இதெல்லாம் இன்னொரு ப்ராசஸ்லேயும் ஹெல்ப் பண்ணும் அது என்னென்னா செல் டிவிஷன் செல் டிவிஷனில் வந்து இந்த சென்ட்ரோசோம் சென்ட்ரையோல் இது வந்து ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் செல் டிவிஷன் அப்போது பட் இந்த ஓவரால் சைட்டோ ஸ்கெலிட்டனுங்கிறது நம்ம செல்லில் எதுக்காக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் செல் வந்து ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்கிறதுக்கும் வந்து இந்த சைட்டோ ஸ்கெலிட்டன் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த பேசிக் த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் செல் அதாவது செல்லில் வந்து இந்த மூணு காம்போனன்ட்ஸ் தான் வந்து செல்லையே வந்து பார்த்துக்கும் அதாவது செல் மெம்ரேன் ஆர் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் தென் நியூக்ளியஸ் தென் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற சைட்டோ பிளாஸ்மிக் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் செல் அண்ட் இட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஸோ அந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தானே இதே மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்